subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science This is the part 11 of CSS language. So firstly, post was the previous part of this chapter, then read it. So welcome to the online educational portal of web institution. Here I am your host, Saurav. In this whole video, we are just showing you that how to create a web page layout using inline style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, this is CSS ka chapter 11. In which we have to web page layout chapter. Padna hai. Guys, वेब पेज लेआउट का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना यानी कि ढांचा बनाना जब भी भी हम कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले हम उसके लेआउट को डिजाइन कर लेते हैं जैसे अगर मैं वेब इंस्टीट्यूट का वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो वेब इंस्टीट्यूट होम इमेजेस हेल्प अबाउट या वेब स्टैंड्स फॉर Windows Applications and Programming Institute लिखने से पहले सबसे पहले मैं इसका फ्रेम बनाऊंगा और इसी फ्रेम को हम लेआउट के नाम से जानते हैं मींस एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है फ्रेम जिसको हम कहते हैं वेब पेज लेआउट क्लियर ओके तो वेब पेज लेआउट क्या है अलग-अलग तरह के शेप्स जिनको हम बनाते हैं वेबसाइट के डेटा को फिट करने के लिए क्लियर जैसे मैं चाहता हूं हेल्प को यहां पे फिट करूं तो यहां पे फिट करने के लिए सबसे पहले ये जो आप बैकग्राउंड में शेप देख रहे हो इस शेप को बनाना कंपलसरी है क्लियर तो ये शेप हम बनाएंगे कैसे इस तरह के शेप को हम बनाते हैं सीएसएस लैंग्वेज में क्लियर ओके सो हमने आपको बताया था सीएसएस की मदद से अगर आप किसी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो या आप कोई स्ट्रक्चर या लेआउट बनाना चाहते हो तो आपको आवश्यकता होती है सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज की क्लियर जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज का हमने यहां पे एग्जांपल्स दिया है गाइस अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा हो क्लियर सो सीएसएस लैंग्वेज में किसी एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए हम उपयोग करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को अब उन प्रॉपर्टीज को एचटीएमएल एलिमेंट में कोडिंग करने के लिए तीन तरीका है उसी तरीके को हम स्टाइल सेट के नाम से जानते हैं ये स्टाइल सेट तीन प्रकार के होते हैं इनलाइन स्टाइल सेट इंटरनल स्टाइल सेट और एक्सटर्नल स्टाइल सेट स्टाइल सेट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप इसके प्रीवियस वीडियो को देखें आपको समझ में आ जाएगा क्लियर हम अपने प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को सीएसएस लैंग्वेज से अपने HTML एलिमेंट में तीन तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें से हम पहला तरीका सीख रहे हैं और उसी तरीके से इस वेब पेज के लेआउट को हम बनाना सीखेंगे जिसे हम इनलाइन स्टाइल सेट कहते हैं तो इनलाइन स्टाइल सेट क्या है इनलाइन स्टाइल सेट एक मेथड है तरीका है प्रॉपर्टीज और वैल्यू को इनपुट करने का क्लियर ओके जिस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हमने इनलाइन स्टाइल सेट में बनाया है उसे हम इंटरनल से भी बना सकते हैं एक्सटर्नल से भी बना सकते हैं बस अंतर यह होगा कि तीनों का तरीका अलग-अलग होगा क्लियर गाइस हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बताया था सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है एचटीएमएल के वैसे टैग्स जिनकी मदद से हम सीएसएस के द्वारा लेआउट बनाते हैं क्लियर आप HTML के लोकल एलिमेंट्स की मदद से एक वेबसाइट का लेआउट तैयार कर सकते हो लेकिन वो लेआउट स्लीक नहीं होंगे मींस जब वो सर्वर पे अपलोड होंगे तो उन्हें ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि CSS एक एडवांस लैंग्वेज है और CSS को हमें HTML5 के साथ ही इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो वेबसाइट होगा वो फुल्ली रिस्पोंसिबल होगा और फास्ट और स्लिक होगा यानी कि स्लो नेटवर्क पे भी वो प्रॉपर्ली ओपन होंगे इसलिए 
मैं रिकमेंड करूंगा कि इस लेआउट को बनाने के लिए आप एस टी एम एल फाइव के सेमेंटिक एलिमेंट्स को चुनें क्लियर सेमेंटिक एलिमेंट्स का वीडियो हमने प्रीवियस पार्ट में बताया है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को देखें सो so, सेमेंटिक एलिमेंट हर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग हैं सेमेंटिक एलिमेंट एक प्रकार के टैग्स ही हैं बस थोड़े एडवांस है जिनमें हम सी से कोडिंग करके अलग अलग तरह के लेआउट बना सकते हैं ओके सो सेमेंटिक एलिमेंट बहुत मीनिंगफुल होता है जैसे आप देखिए यहाँ मैंने डिफाइन किया है वेब इंस्टीट्यूट तो आप इस वेबसाइट को देखकर सजेस्ट हो सकते हैं कि इस वेबसाइट में वेब इंस्टीट्यूट एक हेडिंग्स है क्लियर तो हम सी से वैसे एलिमेंट में कोडिंग करते हैं जो मीनिंगफुल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो एच टी एम एल फाइव में एक टैग है हेडर तो हेडर टैग से आप क्या सजेस्ट होते हो बेसिकली हेडर के नाम से ही हम सजेस्ट होते हैं कि हेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर तो आप जो ये लेआउट बना रहे हो यानी कि वेब इंस्टीट्यूट के लिए बॉक्स बना रहे हो आप जानते हो कि वेब इंस्टीट्यूट इस वेबसाइट का हेडिंग्स है तो बेसिकली इस लेआउट को बनाने के लिए यानी कि वेब इंस्टीट्यूट का जो आप रेक्टेंगुलर शेप देख रहे हो इस शेप को बनाने के लिए आप हेडर टैग का उपयोग करोगे तो आपने क्या अचीव किया हेडर एक ऐसा टैग है जो हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है क्लियर और ये हेडर टैग एस टी एम एल फाइव में मौजूद है और इसी हेडर टैग को हम सेमेंटिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं और सेमेंटिक एलिमेंट सिर्फ हेडर टैग ही नहीं है बहुत सारे टैग्स है सेमेंटिक एलिमेंट्स हमेशा मीनिंग्स दर्शाने की कोशिश करते हैं जैसे हेडर टैग कैसा मीनिंग्स दर्शा रहे हेडिंग्स के मीनिंग्स को दर्शा रहे क्लियर उसी तरह से आप सजेस्ट हो रहे हो कि ये जो होम इमेजेज हेल्प और अबाउट ये क्या है वेबसाइट का मेन्यू तो सेमेंटिक एलिमेंट ये कहता है आपको कि आप मेन्यू के कोडिंग को नैव टैग से डिफाइन करें तो एच टी एम एल फाइव में के सेमेंटिक एलिमेंट का एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ नैव तो ये जो नैव है ये जो मेन्यू है इसको आप बनाओगे नैव टैग से क्लियर ओके और ये जो आप बड़ा सा पेज देख रहे हो जिसमें आपने वेबसाइट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन को राइट किया है तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को रिप्रजेंट करने के लिए एच टी एम एल फाइव में सेक्शन के नाम का सेमेंटिक एलिमेंट इस्तेमाल होता है ओके और ये जो डेटा आप देख रहे हो डेवलप्ड बाई ईयर सौरव ये क्या है ये एक ऐसा कंटेंट है जो इस वेबसाइट को एंड कर रहा है यानी कि खत्म कर रहा है तो कैसा कंटेंट जो आपके वेबसाइट को एंड करे उसे हम फुटर कहते हैं तो फुटर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एच टी एम एल फाइव में फुटर के नाम से ही सेमेंटिक एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं क्लियर तो बेसिकली हम चार तरह के टैग्स को उपयोग करेंगे हेडर टैग जिसमें मैं लिखूंगा वेब इंस्टीट्यूट नैव टैग जिसमें मैं लिखूंगा होम इमेजेस हेल्प और अबाउट उसके बाद सेक्शन टैग जिसमें मैं लिखूंगा वेब स्टैंड फॉर और फिर मैं इस्तेमाल करूंगा फुटर जिसमें मैं लिखूंगा डेवलप्ड बाय ई आर शॉर्ट ऑफ खैर तो इस लेआउट को बनाने के लिए मैं किसी और टैग्स का भी उपयोग कर सकता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेमेंटिक एलिमेंट बहुत पावरफुल होते हैं अगर आपने एक वेबसाइट को सिर्फ सेमेंटिक एलिमेंट से बनाया है तो वो फुल्ली एस ई ओ ऑप्टिमाइज होते हैं यानी कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन इसका मतलब है आपके वेबसाइट को गूगल ऑटोमेटिकली सर्च करेगा जब भी भी हम वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट में स्पेशल कोडिंग करनी पड़ती है हमें कि ये वेबसाइट गूगल पे सर्च हो लेकिन अगर आपने सेमेंटिक एलिमेंट से वेबसाइट को बनाया है तो आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट को सर्च करवाने के लिए क्लियर सो गाइज इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है सो so, इसके प्रैक्टिकल सेशन को हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे सो so, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और काइंडली सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे प्रेस करें क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा इसके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्लियर सो स्टे टू टू आवर चैनल गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज है ग्रेट डे subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science